itt szédelektünk, kimentünk, bejöttünk az udvaron, az utcán, és pont egy ilyen helyzet, megjött Somogyi. Somogyi ráült az ő autójának az órára, és dumáltak, a Géza meg a Jóska. És a, a, Jós, a Jóska, az én mesterem, a Mester Jóska, olyan hihetetlen szeretettel, kedvességgel mondta a Gézának, hogy te, Géza, és te mit csinálsz? Te itt vagy valahol, vagy hol vagy? Erre vagy. Mondta Géza, hogy hát én nem vagyok sehol még státuszba. De azt mondja, hát azért gondolkodok a szobrászatról. És akkor mondta ezt, hogy de hát, hogy nem tudom pontosan idézni, de hogy, hogy én akarom megcsinálni a szobrászat európai form- formanyelvét. Gézában volt egy mint ezer éves őserő, ami sugárzott, szóval nagyon ér, mert nem csinált olyan nagy trükköt, ugye, mert ő a erdőszélen fölszette azt a fát, ami mellett már mindenki elment 500-szor, és akkor szépen elszüttyögött vele, hogy őt idézzem, ugye, és akkor megcsiszod, mi elvitt egy kiállítót, nem kis, mindenki, ára, hát élet, de szép ez a vizet. Ott volt mindenkinek adott lenne, ugye, de, de ő volt az, aki tudta. Azért, pont azért tudott lehajolni, amiért le kellett hajolni. Ez egy ö, katalizátor mondjuk ahhoz, hogy másoknak a lelke beinduljon, és nem egy monumentum, ahol ízi Rákóczi Ferenc egy nagy karddal áll, igen. Látszólag távol állna őtőlel, ott ligézát idézni. Azt írta a Hajónapló című írásában, 87-ben, teljes azonosság, noha teljes magunkra maradottság. Gőg helyett új alázat, ami ősi régi is, mint egyszerűség és tisztaság. A létezés velünk született méltósága sértetlenül. Én tulajdonképpen senki másra nem találom jobban illőnek ezt a, ezeket a mondatokat, mint Samu Gézára, mert hogy a témája a létezés volt, és a tárgyai mondhatjuk, hogy magányosak. ben még betiltották a pataki műfázat, 83 a műcsarnok, ahová kéreckedtek ezer száma művészek, hogy, hogy bekerülhessenek, ott kapott egy lehetőséget, és 88-ban már a, a világ egyik legnagyobb rendezvényén a, a Velencei Biennalin a Giardini-ban állt ki, és 90-ben meghalt, szóval nagy, nagy évet futott be, de bírta a tempót. az ember tudatából kicsit kiszorítatott ez az érdeklődés, ami a kultúra, képző, főleg a képzőművészet felől, vagy képzőművészet szeretete, vagy óhaja, vagy igénye lenne, ez sok mindennel magyarázható. Nekem az a meggyőződésem, hogy itt hosszú időn keresztül egy olyan szakmapolitika volt, ami picit el is idegenítette az embereket ettől a Fajtától. Kicsit kommercializálódott az egész, másrészt meg itt egy elég kemény állóvíz sikeredett ebbe a szakmába, amit én inkább az 50-es évek nagy hordalékának vagy hozadékának tartok. Szóval nagyon nehéz ezekből kikecmeregni. Ki 